que repasemos Hola. en principio los fichajes concretos del PSG. Vamos a eso entonces. Eh, Vitiña, creo que es el más interesante, el medio centro portugués de 22 años, llega del Porto por una cifra de 41 millones y medio de euros. Eh, ¿Mm? Sí, lo mencionamos bastante. Sí, pareciera que viene un poco a, a suplir el puesto que dejará vacante Wijnaldum, el muy buen volante holandés, eh, perdón, neerlandés, que realmente no, no se supo adaptar al, al PSG, hay que decirlo. Eh, no, pero yo tengo otra visión. No pero... sé qué pasó ahí, pero creo que no terminó de convencer. Un PSG que, recordemos, eh, tuvo muchas cuestiones internas también respecto a la, el liderazgo de su por entonces técnico este, Pochettino. Eh, después estuvo también estas cuestiones de... Un ciclo de Pochettino que es definitivamente un fracaso, Sí, ¿no? hay, que, hay que decirlo. Porque campeón de, campeón de Ligue 1, pero eliminado en octavos de final de Copa de Francia el año anterior y un pobre desempeño en Champions League, que es finalmente lo que apunta el PSG porque, seamos sinceros, ya que estamos hablando de la Ligue 1, la Ligue 1 es una liga sin competencia, o lo ha sido hasta en las últimas temporadas. El PSG abusa en la Liga. Sí. Eh... Con un dominio... Casi absoluto. Sí, ya habíamos hablado. Bueno, la diferencia económica entre el PSG y el resto es, eh, es muy grande. Yo realmente no sé cómo podría ser cualquier equipo de, de la liga como para más o menos entrar en competencia. Eh, es demasiada la diferencia económica, es demasiada la diferencia si uno va nombre por nombre en este plantel. Este, queda prácticamente claro quién es el favorito 